হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় দ্বাদশ অধ্যায় বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে আলোচনা করব এখানে আজকে আমাদের পার্ট পাঁচ নিয়ে আলোচনা করা হবে এবং এটাই আমাদের এই অধ্যায়ের সর্বশেষ পার্ট এখানে থাকবে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের শিল্পের অবদান ইতোমধ্যে আমরা আগের পর্বে বাংলাদেশের শিল্প ব্যবস্থা সম্পর্কে জানলাম এবং দেখলাম যে সেই শিল্পগুলো আমাদের অর্থনৈতিক এবং অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কি ধরনের কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করতেছে তো আমরা এর আগেও একবার বলেছি যে আর্থ সামাজিক বলতে যে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ব্যবস্থাকে বোঝায় যে আমাদের অর্থনৈতিক উপার্জনটা কেমন হচ্ছে পাশাপাশি এই অর্থনৈতিক উপার্জনের ফলে আমাদের সামাজিক সমাজ ব্যবস্থাটা কেমন থাকতেছে সে বিষয় তো আমরা এখানে দেখবো যে বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে শিল্প কী ধরনের ভূমিকা রাখতেছে আমরা যদি প্রথমেই দেখি তাহলে দেখব এক নাম্বার দেখি আমরা যে উন্নত জীবন পরিচালনা উন্নত জীবন চালনা প্রথম কথা যে দেখো তোমাদের এই টপিকটা কিন্তু মানে পুরোপুরি পয়েন্ট আকারে দেওয়া নাই জাস্ট তোমাদের পড়ার সুবিধার্থে আমি পয়েন্ট আকারে এগুলো আলোচনা করতেছি তো এখানে প্রথমে বললাম যে উন্নত জীবন পরিচালনা যে আমাদের যে উন্নত জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কিন্তু শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেছে এই শিল্পর ফলে শিল্পটা আসছে কোথা থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে প্রাকৃতিক সম্পদগুলোকে আমরা যখন প্রক্রিয়াজাতকরণ করতেছি তখন সেটা শিল্পে রূপ লাভ করতেছে তাহলে এই শিল্পের ফলে আমাদের দেখব যে শহর অঞ্চলে শহরমুখী জীবন ব্যবস্থা সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতেছি মানুষের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এর ফলে কি হচ্ছে উন্নত জীবনযাপন পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে এরপরে দেখো আরেকটা বিষয় নিয়ে যদি আলোচনা করি যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্থ নৈতিক উন্নয়ন এই শিল্পের ফলে কি হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নটা ত্বরান্বিত হচ্ছে এর ফলে আমরা অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করতে পারছি তো এই অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করার ফলে আমাদের সামাজিক ক্ষেত্রে একটা স্থিতিশীল অবস্থা বা সুশৃঙ্খল অবস্থা বিরাজ করতেছে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের শিল্পটা ভূমিকা রাখতেছে এরপর দেখো অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন এই শিল্পের ফলে আমরা কি করতে পারতেছি অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করতে পারছি শিল্প ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আমরা দেখবো যে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি আমরা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছি এর ফলে আমরা আমাদের যে কৃষি জমিগুলো রয়েছে সেই কৃষি জমিতে আমরা সেই দ্রব মানে সেই উপাদানগুলো ব্যবহার করে আমরা অতিরিক্ত ফসল উপাদান করতে পারতেছি অর্থাৎ যে কৃষিকাজের ক্ষেত্রে আমরা যে উপকরণগুলো আগে ব্যবহার করতাম শিল্প ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আমরা উন্নত প্রযুক্তির উন্নত উপাদানগুলো ব্যবহার করতেছি উপকরণগুলো ব্যবহার করতেছি এর ফলে আমাদের অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে তাহলে আমরা আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে শিল্পের অবদানের তিনটা দেখলাম জাস্ট এখন আমরা দেখবো বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাবটা আলোচনা বিকাশের প্রভাব যে শিল্পের যে উন্নয়ন হলো শিল্পের যে বিকাশ হলো এর প্রভাবটা কেমন বিরাজ করতেছে সেটা দেখবো বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রথমে দেখো যে দারিদ্র বিমোচন বিমোচন আমরা এটা কি আলোচনা করতেছি যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বিকাশে অর্থনৈতিক অর্থনৈতিক বিকাশে এর প্রভাব বিকাশে শিল্পের প্রভাব শিল্পের প্রভাব আমাদের এই টপিকটা হচ্ছে অর্থনৈতিক বিকাশে শিল্পের প্রভাব আমরা প্রথমত বললাম দারিদ্র বিমোচন যে এই শিল্প ব্যবস্থার কারণে আমাদের দারিদ্র বিমোচন করা সম্ভব হচ্ছে এবং আমাদের দারিদ্র বিমোচনের ফলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের দেশে একটা স্থিতিশীল অবস্থা বিরাজ করতেছে এবং দেশটা দ্রুত উন্নতির দিকে ধাবিত হচ্ছে এরপর দ্বিতীয়টা দেখব যে কৃষির ওপর চাপ কম কৃষির ওপর চাপ কম 
শিল্প ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আমরা দেখব যে কৃষি ব্যবস্থার উপর চাপ কমে আসছে অনেকে কি হচ্ছে যে এই যে শিল্প কারখানাগুলো গড়ে উঠতেছে সে শিল্প কারখানামুখী হচ্ছে তারা সেখানে যে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতেছে এর ফলে দেখা যাচ্ছে আমাদের কৃষির উপর চাপ কম হচ্ছে এবং আমাদের যে সকল মানে পূর্বে যেগুলো দেখেছি আমরা যে সকলে কৃষিমুখী কৃষি কার্যের কৃষি কাজে মুখী যে কৃষি কাজের মাধ্যমে তাদের জীবিকারা নির্ধারণ করতেছিল এই জায়গাটা থেকে আমরা কি করতে পেরেছি এই জায়গাটা থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারতেছি সুতরাং এইখানে অর্থনৈতিকটা প্রভাবটা অনেক বেশি ভূমিকা রেখেছে আচ্ছা তিন নম্বরটা দেখব কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি আমাদের কি হচ্ছে যে এর ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে যে শিল্প কারখানাগুলোতে সকলে যে কর্মে নিযুক্ত হতে পারতেছে তো কর্মে নিযুক্ত হওয়ার ফলে আমাদের বেকারত্বের পরিমাণটা হ্রাস পাচ্ছে এবং দারিদ্রের পরিমাণটা হ্রাস পাচ্ছে সুতরাং আমরা দেখব যে এই ক্ষেত্রে আমাদের শিল্পের একটা বড় ধরনের ভূমিকা রয়েছে এরপর আমরা দেখব যে চার নম্বরটা দেখব যে আধুনিক জীবন প্রণালী আধুনিক জীবন ব্যবস্থা যে আমাদের আধুনিক জীবন প্রণালী বা আধুনিক জীবন ব্যবস্থা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আধুনিক জীবন ব্যবস্থা চালু হচ্ছে আমাদের শিল্পের প্রসারের ফলে সকলে আমরা আধুনিক জীবন জীবনযাপন অতিবাহিত করতে পারতেছি আধুনিক সকলে শহরমুখী হতে পারতেছি এবং শহরের বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় আমাদের শহরের মতো পরিবেশ গড়ে উঠছে এর পেছনে একটাই কারণ যে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করা সম্ভব হচ্ছে কারণ অর্থ উপার্জন করা গেলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে সার্বিক যে সমস্যাগুলো সেই সমস্যাগুলো নিরসন করা সম্ভব সুতরাং এই আমাদের এই শিল্প ব্যবস্থাগুলোর কারণে আমরা দেখব যে আমাদের এই সার্বিক যে সমস্যাগুলো আছে এগুলো আমরা দূর করতে পারতেছি এবং আমরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বাবলম্বী হতে পারছি তো এখানে আমরা আর্থসামাজিক উন্নয়নের যে প্রথম যে তিনটা টপিকের নাম বললাম যে এই তিনটা পয়েন্ট নিয়ে আমরা আলোচনা করব যে উন্নত জীবন পরিচালনা অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং অতিরিক্ত ফসল উৎপাদন এবং পরবর্তীতে অর্থনৈতিক বিকাশের শিল্পের যে প্রভাবের কথা বললাম প্রভাব বলার ক্ষেত্রে আমরা চারটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব দারিদ্র্য বিমোচন কৃষির ওপর চাপ কম এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং আধুনিক জীবন ব্যবস্থা তো এর মাধ্যমে আমরা দেখলাম কি যে শিল্প ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে আমরা আরেকটা লাস্ট আরেকটা কথা বলি যে এই যে শিল্পের উন্নয়ন বা শিল্প ব্যবস্থা এগুলো কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক যে সম্পদগুলো ছিল সেই প্রাকৃতিক সম্পদগুলো আমরা যখন প্রক্রিয়াজাতকরণ করতে যাচ্ছি আমরা আরও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করতে যাচ্ছি তখনই কিন্তু আমাদের এই শিল্প ব্যবস্থাটা চলে আসতেছে তো এর মাধ্যমে আমরা কি করতেছি যে আমরা দ্রুত উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে যেতে সক্ষম হচ্ছি তো আজকে আমাদের অধ্যায়টা এখানেই শেষ হচ্ছে তো আশা করি সকলেই বুঝতে পেরেছ ভালো থাকবে সকলকে ধন্যবাদ